ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஹாஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் கிவ் அவே ஓப்பனில் இருக்குது போய் வந்து கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சக்கரை பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதில் அரை கப் வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பை வானலியில் லேசாக ரோஸ்ட் பண்ணி வாசனை வர வரைக்கும் ரெண்டையும் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஊற வச்ச அரிசி பருப்பு ரெண்டையும் இப்போ நம்ம குக்கரில் தான் பொங்கல் பண்ண போகிறோம் அதை ரெண்டையும் போட்டு ஒரு கப் அரிசிக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி அந்த அஞ்சு கப் தண்ணியில் நாலு கப் வந்து தண்ணியாகவும் ஒரு கப் வந்து பசும்பால் இல்லைனா பேக்கெட் பால் ஏதாவது ஒரு பால் காய்ச்சி நம்ம வந்து ஆற வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் வந்து தண்ணி ஒரு கப் வந்து பால் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு கப் ஊற்றி நல்லா வந்து குழைய வந்து வேக வச்சு வச்சுக்கணும் இப்போ பால் ஊற்றியாச்சு மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசில் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு விசில் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம் நல்லா பொங்கல் வந்து குழைய இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நாலு விசில் போதும் நல்லா வந்து வெந்துடும் மைய ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூடி போட்டு விசில் போட்டு ஒரு நாலு நாலு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தளர்வாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் கூட சேர்த்து நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து இது போதும் அது வெந்துட்ருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பக்கத்திலே வந்து பாகு காய்ச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பாகு காய்ச்சி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாசனையாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு ரெண்டு கப் வெள்ளம் அதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து பாகு காய்ச்சிக்கோங்க பாகு காய்ச்சணுன்னா பிசு பிசுப்பு பதம் போதும் ரொம்பவும் பண்ண வேணாம் பிசு பிசு கரைஞ்சி ஒரு லைட்டான பிசு பிசுப்பு பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சி காய்ச்சிக்கணும் இப்படி செஞ்சு ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா வந்து சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றியாச்சு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க பாகு பதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நல்லா கொதி வரும் போது இதில் லைட்டாக நாலஞ்சு ஏலக்காவையும் தட்டி சேர்த்துக்கோங்க கொதிக்கும் போதே சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பிசு பிசு பதம் வந்துருச்சு பாகு பதம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதை தனியாக நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருவோம் பாகு பதம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் அதுக்குள்ளே அங்கே வந்து விசில் வந்துருச்சு நாலு விசில் வந்துருச்சு ஸோ அங்கேயும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து உள்ளே வந்து வெந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லா கொலைய வெந்திருக்கு நம்ம வச்ச தண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நல்லாவே கொலைய வந்து வெந்துருச்சு நல்லா வந்து கரண்டி வச்சு மசிச்சு விட்டுருங்க மசிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மசிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்சி வச்ச பாகையும் ஊற்றி நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க பாக் ஃபுல்லாக ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க பால் ஊற்றி நீங்கள் வேக வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் நல்லா வந்து டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கும் பால் ஊற்றும் போது லைட்டாக வந்து பொங்கும் பொங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூடிய மூடிட்டு விசில் போடுங்க பொங்காது இப்போ நல்லா நம்ம வந்து கலந்து விட்டுட்டோம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு அரை கப் வந்து தேங்காய் பால் நம்ம பாசிப்பருப்பு எடுத்தோம் இல்லையா அந்த கப்பில் வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் சொல்லுவோம்ல அந்த பால் எடுத்து ஊற்றி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கலந்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து நல்ல ரிச்சான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ரொம்பவும் சுவையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்படி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து நெய்யில் வந்து முந்திரியும் உலர் திராட்சையும் வறுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம இறக்க போகிறோம் பொங்கல் ரெடி இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நல்லா வந்து நெய் விட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா லாஸ்ட்டில் இற இறக்கும் போது விட்டோம்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பொங்கல் ரெடி பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போயே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நேஹாஸ் கிச்சனை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு சர்விங் பவுலில் வந்து மாற்றிடுவோம் சூப்பராக இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து டேஸ்ட்
வாவ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் சொல்லுவீங்க வாவ் அப்படின்னு உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் அதே போல் நம்ம நேஹாஸ் கிச்சன் சேனலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிக்கும் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்ற